Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un tag, que es el tag de las 40 preguntas que se me hizo bastante, bastante, bastante entretenido. Pero antes voy a comenzar diciéndoles lo que llevo en el, en, sobre todo en los labios, que es lo que siempre me preguntan. Aquí en los labios tengo eh, puesto mi labial que me costó 5 pesos. Pueden ver mi video este de, a la casa de las compras. Y de delineador llevo el número 26 de Jordana. Es un nude. Eh... En las manos llevo ahorita unos esmaltes que me encantan ahorita, me encantan, me encantan, me super. estoy obsesionada con este color, que si se dan cuenta es como que si, no sabes si es café, no sabes si es gris, no sabes si es topo, no sabes si es como un morado con su tonalidad oscura o café, etcétera, etcétera, etcétera. Este tono es el que estoy llevando ahorita, está padrísimo, me encanta, es este tono, y esos cuestan 29, 30 pesos. Vamos a comenzar con el tag. Perdón por los cambios de luz, pero es que entra y sale el sol. La, pregunta, la primera pregunta dice, ¿cuántas veces te lavas la cara al día? Me la lavo dos veces, o en la mañana y en la noche. Eh, y si tengo algún evento en la noche, pre, eh, retiro todo el maquillaje que usé durante el día y lavo mi rostro y aplico el maquillaje sobre un rostro limpio. ¿Qué tipo de, eh, de piel tienes? Mi piel es mixta, podría decirse, un, mixta tirándola normal, con tendencia acnéica, si no me cuido, cualquier cosa me puede provocar un brote, y eh, es alergénica, o sea, me puede dar alergia a ciertas cosas si no me cuido. Eh, ¿Cuál es tu jabón facial habitual? Yo estoy casadísima con la, con la marca Vichy, que es una marca de farmacia francesa, eh, este es el jabón que estoy usando ahorita, la línea se llama Normaderm, y es especial para pieles con tendencia acnéica, este, es una barra dermatológica de limpieza, limpia y desobstruye los poros, elimina el exceso de sebo, ayuda a disminuir las imperfecciones. Tiene ácido salicílico y ácido glicólico. ¿Dónde pueden conseguir esto de Vichy? Miren, Vichy yo lo he visto en Summers, lo he visto en las farmacias, San Pablo, en las farmacias dermatológicas específicamente. Y en borana.com.mx también es una página en donde he visto que ya empiezan a, a vender como Vichy, venden la Roche por por si no tienen alguna farmacia cerca. Me cuestan normalmente como 100 pesos, como 8 dólares. Y bueno, eso es lo que estoy usando. No me gustan los geles, pero es una cuestión de preferencia. Hay el gel de este por si lo quieren comprar. Pero yo siento que los geles a veces me los aplico y no termina no termino de deshacerme el producto. Posiblemente sí me limpie el rostro, pero siento que el producto no termino de enjuagarlo. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿te exfolias? No, no me exfolio porque me da miedo, eh, porque a veces tengo granitos como este y me da miedo como también irritar mi piel. Eh, ¿Qué hidratante usas? Yo uso un hidratante especialmente para piel eh, grasa con tendencia a acné, hipoalergénica, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo es Vichy Normaderm. Es un hidratante anti imperfecciones, no comedogénico, no contiene parabenos. Eh, lo que hace este hidratante básicamente es lo mismo que, que el jabón. Tiende a perfeccionar la textura de la piel, a regular eh, la producción de sebo o de grasa en tu rostro, a cerrar el poro, a que se vea más pequeño, eh, a matificar la zona, etcétera, etcétera. Aparte, no es para nada pesado. Tú lo aplicas, no tienes que aplicar mucho. Les voy a mostrar cuánto me aplico yo en todo el rostro. Esto es lo que me aplico yo. Es el tamaño de una lenteja. Y con este, con golpecitos, lo voy aplicando en todo mi rostro. Vichy, La Roche, todas esas marcas dermocosméticas son, eh, son productos eh, elaborados y diseñados por médicos especializados en la piel. Tratan el, el, la piel a nivel más profundo. Nada que ver con Lancome, con Dior, con Stiloder, con que pueden ser muy buenos, pero yo tengo más, más confianza en algo que tiene... Eh, detrás ciencia, que tiene detrás un médicos, que tiene detrás estudios serios y que son recomendados por médicos. Entonces, a mí me gusta mucho Vichy. Y, ah, les decía, ese está como en el más... Hay, hay de este, ya después de que salió el original, salió uno para tratar eh, signos de, de envejecimiento, hay uno que es, es exclusivo para eh, lograr un efecto mate en tu piel, hay otro que, bueno, hay diferentes, diferentes tipos, pero el que yo uso es el original, eh, es el que dice triple o triple acción, algo así, y está como en, no, no he pagado más de 300 pesos por él, o sea, 300 pesos por una, por una, 
por una hidratante que al menos a mí me dura un año esto. Un año me dura porque la verdad... Y lo uso mañana y noche. Siguiente pregunta es... ¿Tienes pecas? No, no tengo. Creo que no, no tengo. Las únicas pecas que tengo son en las manos. En las manos sí tengo pequitas. Pero creo que las he tenido de toda la vida. Y hasta ahorita me di cuenta. Bueno, dice... ¿Usas contorno de ojos? Sí, sí uso contorno de ojos. Actualmente estoy usando uno de la Roche Posé. Es este. Cuesta aproximadamente 600 pesos, como 50, y do, 50 dólares. Eh, pero lo puedes conseguir siempre en oferta. Yo pagué como 500 pesos, 400 pesos, no recuerdo muy bien. Les voy a leer lo que dice. Es retinol puro, complejo catalizador de retinol, más cafeína con agua termal. Es un corrector dermatológico antisignos de la edad para ojos. Intensivo. Y es a partir de los 25 años. Ayuda con las ojeras, con las arrugas y los signos de fatiga. Tiene una refrescante textura con efecto lifting. Eh, y tiene toda una línea, pero la verdad es que yo para el rostro uso Vichy Normaderm. Eh, y bueno, la verdad es que a mí sí me gusta mucho. No aplico mucho. Much, la mitad de esta poquito, sino, sino más o menos una cantidad igual. Y a toquecitos, con mucho cuidado, ya saben, sin, sin frotar el área. A toquecitos apliquen el, el producto. Y eso es lo que uso. Lo una vez has tenido que usar Proactive, uh, pues eh, si, lo hubiera, si lo hubiera conocido en México, hubiera estado cuando yo tuve el problema acné, tal vez si lo hubiera usado porque estaba muy desesperada. ¿Tienes o has tenido un problema pro, propensa, propensa al acné? De adolescente digamos que lo normal. Eh, el problema empezó digamos cuando ya me convertí en una joven adulto. Eh, empecé a tener acné, ya les voy a contar mi historia y todo el, todo el camino que tuve que recorrer hasta más o menos controlarlo. Sigo teniendo una piel con tendencia a acné, pero digamos que el acné lo mantengo a raya. Yo fui al doctor y eh, fui resolviendo el problema. Ahora, ¿qué base de maquillaje usas actualmente? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es este Nearly Naked. Hay gente que lo super odia y hay gente que lo ama. Ya se lo, se lo llevé a mi hermana porque quería que lo probara. Cuando, cuando la veo, dije yo... Ah, ay, se ve preciosa la piel con esto. No sé cómo explicarles. Es como que les diera la apariencia de una piel saludable. No se ve una piel maquillada, sino como una piel saludable. No sé cómo explicarles. Pero no se los recomiendo porque... Me da miedo de que lo vayan y lo compren y nos, y muchas veces normalmente lo que buscamos en una base es que tenga un poder cubriente y que te borre todas las imperfecciones y todo. No, esa es una base que yo uso cuando mi piel se está portando bien y solamente necesito como unificar el color y darle una apariencia así como saludable. Porque si, créanme, si estoy llena de brotes no, no voy a usar esto. Y la otra que estoy usando y que actualmente la estoy usando diario y me encanta, me encanta, me encanta. Va de nuevo, mi marca favorita es Vichy. Esta es la Thermablend. Tengo la de rostro que no me gusta. Y me compré esta que es total, bueno, es para el, para el cuerpo. Entonces la puedes usar en el cuerpo también, pero yo estoy, la estoy usando en el rostro. Cuesta 500 pesos, que son como 45 dólares, un poquito menos. Pero yo la conseguí en oferta en el Buen Fin y me salió en $350 pesos, como $30 dólares más o menos, un poquito menos. El tono es el tono medio. ¿Qué te, qué te da esta base? Te da una base, eh, te da una apariencia... Hagan de cuenta que es como esta, pero con cobertura. Eso es lo que yo siento con esta base y no se siente. Y aparte lo más importante, lo más importante, esta línea de Dermablend de Vichy está enfocada a pieles que quieren cubrir desde tatuajes, o sea, es una marca dermocosmética, entonces esto está como por si tienes rosácea o si tienes, o sea, la, eh, la concentración de pigmentación dentro del producto es muy alta, contiene mucho pigmento, entonces eso hace que realmente te cubra la base, es como un labial, un labial que tiene mucha pigmentación contra un labial que no pinta mucho, más o menos es esto. Dermablen está eh, recetado principalmente por dermatólogos para personas que tienen problemas como vitil, vitiligo, se dice, o rosácea, o problemas con manchas de acné muy importantes, o si desgraciadamente tuvieron algún accidente y quieren cubrir alguna cicatriz, este, esto es lo que usan los médicos. Entonces, esta es la que me gusta y la recomiendo. ¡Ay, ah, algo bien importante! Esta base contiene 50 mililitros... ¡No, 50! 100 mililitros de producto. 100 mililitros, o sea, tres veces 
y un poquito más de lo que una base estándar te ofrece. Una base estándar cualquiera te ofrece 30 mililitros. En esta tienes 100 mililitros. O sea, te va a durar muchísimo tiempo esta base. Entonces, ¿Qué corrector? Uy, a ver, corrector. Miren, la verdad es que si la base me cubre, no me pongo corrector. Porque no me gusta usar mucho maquillaje. Me encanta, hasta me está gustando mucho el de Maybelline, Maybelline Age Rewind. Pero no te va a cubrir, al menos yo lo uso más para iluminar, es lo que traigo ahorita debajo de mi, de mi base. Si sí, estoy usando una base que es bastante pigmentada, que me da una buena cobertura, nada más lo uso debajo para que a la hora que yo me ponga encima la base, la base cubre y el fondo, como le estás poniendo algo que ilumina, que es en el tono Neutralizer, esta parte se ilumina como si tuvieras hecho contorno y tuvieras iluminado así como Kim Kardashian, así lo veo yo. Otra base, otra... Um, Corrector que uso en lugar de la de MAC es esta Pro Concealer Pro Conceal de LA Girl. Estas están como en 40 pesos, como 3 dólares, 50 pesos más o menos. Las encuentras en tiendas trendy en la Ciudad de México, las encuentras en todo moda en Perisur. Y en, en Perisur, y no recuerdo qué otras plazas. Si puedo, se les voy a poner ahí abajo. Las encuentran en el centro, ahí en la Plaza de la Belleza, donde les dije también. Y las pueden comprar también en línea. De ahí otro corrector que uso. Ah, el tono que les... Para mí, para mí, para mí, para mí. Porque hay diferentes tonos. Y es muy fácil... Es muy fácil equivocarse con este corrector. Eh, porque hay muchos tonos. Y no todos son buenos para todos. No sé si me explico. Pero el color que a mí me gusta para, para mí es el medium beige. Porque es el tono de mi piel. Y como que nada más me ayuda a cubrir. Y el otro es el creamy beige. Así, mi super corrector que me encanta, me encanta, me encanta. Es el que uso cuando salgo de fiesta o necesito que se, la piel se me vea así súper, súper, súper bien el rostro. Es esta de uh, Prolong Wear Concealer de MAC. ¿Por qué hablo así? Es la NW30. NW30. Muy importante con respecto a los correctores de MAC. Eh. N hay NC y NW. NW va a tener un tono, un subtono rojo o rosa. Eso ayuda a cancelar cuando tienes obscuridad en tu ojo. Y el NC, y el NC que es con subtonalidad amarilla, ya es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta usar amarillo, a mí, me gusta, a mí me gusta usar rosa. Y ya después de usar el rosa, ya encima puedo poner algo con amarillo. No sé si me explico. O sea, primero cancelo eh, si tengo como muchas ojeras pigmentadas, así que tenga yo gris o, o negro, así como mapache. Entonces primero me pongo lo rosa y después... Me pongo la base y encima ya me pongo un iluminador. Si lo que quiero es iluminar, pues ya pongo algo amarillo, algo con luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah, precios! A este precio están muy baratos, la verdad, para lo que te duran. Yo sé que MAC tiene mucha fama de, de que es muy caro y todo, pero al final, o sea, compras 9000 correctores y ya te gastaste lo que te hubieras gastado comprándote tal vez hasta dos correctores de estos. Estos cuestan 285 pesos, que son como 22 dólares, eh, más o menos 22, 23 dólares. Y te dura muchísimo. Yo creo que esto, corrector, obviamente no tienes que aplicar muchísimo porque es altamente pigmentado. Una gotita y te alcanza... O sea, a veces que tienes que quitártelo con algodón porque aplicas demasiado a veces. Entonces, no necesitas mucho y te dura yo creo que un año. Entonces, 285 pesos por un corrector que sí te va a funcionar. Hay gente que dice que se le... que se le cuartea y todo eso. Necesitas sellarlo con un polvo muy fino porque si no empieza como a... Y aparte... Si tienes la piel seca, tiende a deshidratar el área. Entonces, hay que ver como qué es lo que nos conviene. ¿Cuál es tu subtono de piel? Mi subtono de piel es eh, cálido, con subtonalidad amarilla. ¿Qué piensas de las pestañas? Pues es que son un paro. O sea, son ayudan muchísimo. Me encanta. Veo los tutoriales. Veo las uh, imágenes de Instagram. Y no hay nada como una pestaña postiza. Cómo levanta el look completamente. ¿Sabías que hay que tirar la máscara de pestañas cada tres meses? Sí, sí lo sé, pero también sabían ustedes que si leen el empaque de las muchas de las máscaras de pestañas, dicen que debe de tirarse seis meses después, porque yo he visto máscaras que no son tres meses. Hay que leer los empaques. Y en los, hay empaques con los que yo me he topado que dice seis meses, no tres meses. Entonces, y aún así la sigo usando muchas, muchas veces, especialmente si es cara. ¿Qué máscara usas? Uy, yo uso de, pues... Entonces, la máscara de pestañas que estoy usando ahorita y que me está gustando mucho es esta de Negro Supremo. En las distribuidoras les cuesta como 10 o 12 pesos, no recuerdo muy bien. Es de la marca IM. Y se supone que tiene 
Máscara con cajal y vitamina E. Esta es la que estoy usando actualmente. Me está gustando mucho. De super, las que me gustan es la Falsis. Eh, esta de la color rosita me encanta. Porque el, me gustan más los cepillos así con cerdas normales. No de, no de silicón. Con excepción de la Covergirl Lash Blast. La normal, la naranja. Me encanta en color negro, negro, negro intenso. Y también otra máscara que les puedo recomendar muchísimo. Es esta, son estas de Lancome. Las Hipnos. Hay diferentes. Hay Drama, hay Doll Eyes, hay... Uh, Precious Cells hay infinidad de, de líneas pero bueno, esta es la de Precious Cells esta me gusta mucho porque separa la pestaña otras máscaras que me han dejado así, wow no encuentro mi máscara, esta de Too Faced, eh, la que se llama Better Than Sex uh, Better Than Sex viene en un tubito rosa de verdad, me encanta esa máscara de pestañas. La de Benefit de Real no me gusta. No sé por qué no me gusta. Creo que la de Too Faced. Pero yo creo que depende mucho de las pestañas. Porque hay pestañas que a mí no se me ven bien. Pestañas. Hay máscaras de pestañas que a mí no se me ven bien. Y a mi hermana que tiene mucha pestaña sí se le ve bien. Entonces yo creo que depende mucho de las necesidades de cada quien. Y otra máscara de pestañas que no puedo dejar de mencionar. Porque durante muchos años la estuve usando. Y si quieren comprarse algo como más de alta gama son las máscaras de Dior. Esas me encantan, me encantan, me encantan los cepillos, me encanta la fórmula y siempre me inclino más como la Dior Show, pero la, las más, las que las primeras que salieron, no tan, porque hay muchas inversiones. Prefiero las fórmulas originales con las que se posicionaron en el mercado. Se fueron Mac. Ay, bueno, me encanta ir a Sephora. Puedo estarme ahí dos horas y salir sin comprar una sola cosa. Me encanta la variedad, me encantan muchas cosas, pero casi no compro ahí. No sé por qué. No sé si es porque se me hace que aquí en México se fuera a traer los productos más elevados que lo, que lo que los consigues en Estados Unidos. Ya sé que no es lo mismo porque no es lo mismo pagarte un boleto de avión y entrar a Estados Unidos para comprarte una máscara de pestañas. Pero no compro mucho en Sephora. Me gusta mucho ir, pero no compro porque no... Los productos de ahí, no sé, no sé, las marcas no me llaman tanto la atención. Sin embargo, en MAC puedo estar tres minutos y siempre salgo con algo. O sea, me encanta MAC. Me... No todo, no todo me gusta de MAC. Les puedo decir que me gustan mucho las sombras, me gustan mucho ciertos polvos, me gustan los rubores y me gustan los labiales. Bases y todas esas cosas no me gustan. Ay, ah, las brochas. Eh, ¿Tienes una tarjeta MAC Pro? No, pero me gustaría. Eh, ¿Qué instrumentos usas para maquillarte? Uso brochas y uso las Beauty Blender. De verdad, la Beauty Blender, eh, no sé, si sí hace diferencia. O sea, la original sí hace diferencia, pero si no, si no está dentro del presupuesto, comprarla. Yo esta la uso básicamente nada más para el área de los ojos, porque eh, eh, sobre todo el Prolonger Concealer de MAC, así, o sea, no sé, dos, tres golpecitos y ya está difuminado el área. Si no, pueden comprarse. Esta cuesta... Yo las compro en borana.com.mx. Se fuera ya las introdujo, pero las veo un poquito caras. Lo bonito de Borana es que Borana yo lo compré con un 30% de descuento en un especial que tuvieron de Beauty Blender. Y me compré un paquete de dos. Creo que pagué como menos de 400 pesos por las dos. Y le regalé una a mi hermana. Y si no están estas de Real Techniques, que son como que todo mundo las compara y dicen que es lo mismo. Honestamente, yo no creo que sean lo mismo. Eh... No sé, hay algo en la Beauty Blender que no puedo explicarles qué es, pero es, son diferentes, no digo que una sea mejor que la otra, solamente pienso que son diferentes. La de, es, ah, les decía lo de los precios, entonces este, en Estados Unidos creo que están como en 20 dólares una, y eh, la Real Techniques, las pueden conseguir hasta en oferta en Sambors, 30% de descuento hubo en el buen fin, todo lo de Real Techniques, y cuesta 129 pesos, que son como 10 dólares. Menos el 30% de descuento, la verdad es que sí valía bastante la pena comprársela. Yo me compré otra cosita. Bueno, en el buen fin no gasté mucho, muchachas, porque luego siento que... No, 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 no. Hay cosas que no me gusta comprar. Más bien, no me gusta mucho comprar en el buen fin. El primer buen fin en México fue muy bueno. Ya después, no sé... Eh, ah, y uso las brochas Brochas que les puedo recomendar sí. Esta yo me la compré en descuento también en borana.com.mx Es la famosa F80 de Sigma Es súper súper famosa La verdad es que está muy bien Me costó 350 pesos Que son como 20 dólares 22 dólares aproximadamente Un poquito más, no recuerdo eh, Pero sí, este, esta Sigma es buenísima para aplicar el maquillaje si no, se pueden ir también por las de Real Techniques. Las de rostro son muy buenas. Me encanta que es para los polvos. 
esta la uso mucho y luego ya para los para los ojos uy es que uso muchas cosas trato de simplificar mi rutina pero siempre uso como que diferentes cosas les recomiendo por ejemplo si las quieren comprar no son muy caras esta, esta me vino en un kit de eco tools es una, es una básica para aplicar eh, sombra y esta es la que uso no uso otra más que esta para aplicar sombra y solamente la uso con una sola sombra esta la encuentran en Walmart y cuesta como 50 y tantos pesos como 3 dólares y un poquito de cambio se las compré en Ebay voy a hacer un, un, eh, un video donde les comparto todas mis compras de Ebay ninguna pasa de un dólar o sea, no he pagado más de 15 pesos por cada una de estas brochas y me sirven bastante tengo las de MAC, les voy a hacer la comparación también con MAC y la verdad es que me gusta muchísimo esta la, la uso para aplicar mi Paint Pot el de eh, el Painterly esta la uso para difuminar y para aplicar un poquito de color esta que todas estas dos estas tres eh, están inspiradas en Mac esta se supone que está inspirada en la 222 esta en la 217 y esta en la 224 pero ya les haré un video para que de verdad la verdad es que digo no van a esperar la calidad de Mac eh, hay que cuidarlas hay que no son tan suaves y todo, pero hacen su trabajo bastante bien, ¿eh? Dice, ¿usas primer para los ojos? Sí, no siempre, pero sí. Los primer que, les, que uso, uso de diferente tipo. Uso este de Bisú. Pero tengo una duda. Fíjense que con el de Bisú, curiosamente, empecé a, eh, coincidió con que empecé con una alergia y me empezaron a picar los ojos. Entonces, no sé si tenga que ver esto. Lo estoy usando ahorita. Ya les contaré. Esto es de Tebisu, es bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno, les cuesta como 25 pesos en la página de, de Bisú, que son como 2 dólares. Y en el centro les, cuestan, les cuesta 15 pesos, como un dólar. Y uso este ELF, el Mineral Eyeshadow Primer. Y también tengo el Urban Decay. Este lo uso cuando, ya en ocasiones muy especiales, donde quiero que, sé que voy a usar, voy a estar con mucho tiempo con el maquillaje, necesito que me aguante. Eh, dice... ¿Usas primer para la cara? Para el rostro, normalmente prefiero, les digo, lo menos que me ponga en el rostro, mucho mejor. Pero si uso algo de rostro, les voy a recomendar... Bueno, les voy a decir tres cosas que uso para el rostro. Eh, me gusta esta de Rimmel, el Fix and Perfect Pro. Les cuesta aproximadamente 100 pesos, como 8 dólares. La consiguen en Walmart. En Walmart la venden, sí, en Walmart. O donde vendan Rimmel London, que es Walmart, o Samuels. Esta muestrita que tengo de Professional de The Benefit. No pienso comprarme la grandota porque la verdad es que uso muy poquito. Este es un minima, minimizador de poros, no es un, un primer como tal, pero mucha gente lo usa como primer. Este de Rimmel, este de The Professional creo que cuesta como 400 pesos aproximadamente del tamaño normal. Eh, son como 35 dólares. Es este de Hourglass, que se llama Mineral Primer, base mineral. Es este de Hourglass. Nada más que este de Hourglass lo compré así chiquito porque de nuevo no uso demasiado. Trato de no usar, saturar mucho mi rostro con productos. Los uso en, en ocasiones especiales. Uso este y uso este. Me han acabado muy bonito en la piel eh, a la hora que aplico mi base. Y este cuesta, en, cuesta creo que 300 pesos esta muestrecita. Pero te dura bastante. Y si quieres ya el, el completa la, el, precio, no, el tamaño normal... Cuesta mi, como casi mil pesos. Sí, como 85 dólares. Una cosa así. Es muy caro este primer. Pero la verdad es que sí me gusta mucho. ¿Cuál es tu sombra de ojos favorita? Ay, Dios mío. Estas preguntas son muy difíciles de contestar. Bueno, pero sí, yo creo que sí lo puedo. Eh, les puedo dar opciones. Así como muy, muy básicas. Me encanta el cuarteto de Bisú número 28. Ya saben que estos cuartetos. Este es un completamente mate. A algunos les ves como destellitos, pero realmente es mate. Eh, les cuesta en el centro 15 pesos que son como un dólar y en la tiendita de Bisú no sé cuánto cuesta como 25 pesos más o menos eh, de, y estas dos me encantan me encantan a ver les voy a decir de MAC así que me encanta me encanta este tono es este tono que se llama Brown Script es un marrón con mucho rojo mucho, mucho rojo, este tono no te lo recomiendo si eres muy blanquita porque porque puedes verte así como de hecho yo también, o sea que soy morena, si no, no, los, no lo 
aplicas con otras sombras se te puede ver que estás como enferma, como si el ojo lo tuvieras rojo. Y otras dos sombras que son las que he estado usando muchísimo. Esta me encanta, es así, me súper encanta. Pigmenta mucho, pero la uso diario. Blame It o Midnight. Y es un tono así como salmoncito, me ayuda mucho a, a emparejar el tono del párpado. Lo uso como base para cualquier cosa. Y este color que es nuevo, que me lo acabo de comprar, se llama Dance the Tides. Y es más o menos como Brown Script. Y es muy bonito y pigmentan muy bonito y se difuminan bastante bien. Estas sombras cuestan como 80 pesos en bellísima, como 6 dólares. Y en, en Liverpool creo que cuestan 100 pesos. Entonces donde las puedas conseguir que son como 9 dólares, 9 dólares y un poquito de cambio. Y bueno, eh, ¿usas lápiz de ojos o delineador líquido? Lápiz de ojos, básicamente, sí. Eh... Te, pica, ¿Te sacas los ojos muy a menudo con el delineador? No, realmente no. Sí me los saco con las máscaras de pestaña, especialmente las que tienen, las que son de goma. Sí me he dado cada, o sea, o sea plan que me, me pico el ojo y me revuelco en la cama. Este es de los pigmentos. Ay, pienso que son muy bonitos. Los pigmentos son muy bonitos, me encantan, me encanta verlos y todo. Pero no los sé usar. Y aparte, me, soy muy torpe con los polvos. Entonces, si están sueltos... ¿Usas, ma mi, uh, ¿Usas maquillaje mineral? Usaba uno de Vichy, que era un polvo mineral como los Bare, Min Bare Mineral, se llaman así, como bases de maquillaje en polvo, pero minerales. Pero luego no sé por qué me da miedo usar todo lo que tenga que ver con mineral, aunque sé que es bueno para las pieles con acné. Prefiero no meterme en problemas. Eh, ¿Cuál es tu labial favorito? Oh. Es el Pink Truffle de Revlon. Color Burst Lip Butter. Este me lo compré en tres pesos en, también en mis compras. Ya ahí le saqué todo el producto. Ya lo voy a terminar. Este es uno. Lo uso todos los días. Lo que me gusta es que te da una apariencia. Lo puedes poner mate, le pones un poquito de polvo y ya lo matificas. Este te, deja, te me cubre la pigmentación de mi labio. Me deja nude, pero como un nude bonito. Más o menos como el que traigo ahorita, pero un poquito más cafecito. Este, es muy cómodo, me hidrata los labios. Entonces, este es mi labial favorito. O sea, lo siento. Tengo de MAC. O sea, me encantan los de MAC, pero si me dieran a escoger, creo que ese es mi favorito ahorita. ¿Y tu gloss? No, no uso gloss. Dice, ¿cuál es tu rubor favorito? Mi rubor favorito es este, de Bisú, en el tono durazno. No sé, me encanta. Y lo escojo por encima de mis... Eh, rubores de MAC De NARS Siempre lo llevo Salgo de viaje y siempre digo ¿Dónde está? De hecho, mmm, ¿Te gusta el maquillaje de farmacia? De perfumería De droguería, de super Algunas cosas sí eh, pol Hay un polvo Hay algunas cosillas Pero siempre estoy peleando porque los precios son muy caros Se me hace muy injusto Se me hace muy injusto que que nos cobren tan caro en México por los ma maquillajes de farmacia. Y les voy a decir lo más injusto. Cuando tenemos marcas mexicanas que ofrecen una calidad muy padre. Este... No sé. Eh, la siguiente pregunta es. ¿Vas a outlets de cosmética? Mm, no, porque no conozco ninguno. Hay uno que dicen que se, está en el, en el norte de la ciudad que se llama Premium Outlets y que consigues cosas de MAC y de Steel Other. Y quiero ir, voy a ir un día, pero es que estoy muy lejos. Eh, ah, ¿Alguna vez te has planteado tomar clases de maquillaje? Claro que sí. Eh, ¿Eres torpe maquillándote? Mm, torpe maquillándome. Eh, pues solamente me pico los ojos con las máscaras de pestañas. Eh, Nombra un maquillaje, un crimen del maquillaje que odies. Un crimen del maquillaje que odie. No, la palabra odiar está muy fea. En todo caso, les voy a decir un crimen de maquillaje que yo puedo cometer. Y para mí es un crimen de maquillaje porque atenta contra la salud de mi piel. Y eso es ponerme maquillaje. Ahorita estoy usando una de Vichy, por eso estoy súper tranquila. Y con esto de mi granito. Pero creo que un crimen de maquillaje que yo, que yo me siento culpable de cometer es... Y lo hago... A, lo hago muchas veces contra mi voluntad. Tengo un compromiso, tengo que verme bien, tengo que maquillarme y tengo brotes. 
Para mí es un crimen tener que ponerme maquillaje cuando tengo brotes. Yo cuando tengo brotes es cuando menos me maquillo. Cuando tengo barritos, cuando tengo espinillas, cuando mi piel no está bien, el peor crimen que le puedo hacer es maquillarme. O sea, yo sé que tal vez actúo de manera contraria. Normalmente cuando tenemos las imperfecciones, cuando más queremos taparlas, pero créanme, yo duré muchísimos años sin maquillaje. O sea, me rehusaba usar maquillaje porque no quería afectar más mi piel. Entonces el crimen sería algo que yo cometo y que normalmente es en contra de mi voluntad, que es usar maquillaje cuando tengo un granito. Pero ahorita que ya conseguí la base de maquillaje de Vichy, está tranquilo. Eh, ¿Te gustan las eh, sombras o los labiales en tonos Col en colores vivos o neutros soy amante de los tonos neutros y me inclino más por los tonos neutros que tienen una subtonalidad calidad me matan eh, ¿qué, se, eh, ¿qué famosa crees que lleva siempre un maquillaje en él? genial, ay me encanta o sea, me encanta cómo maquilla a Mario, este maquillista a, a Kim Kardashian me, me gusta muchísimo cómo no sé, me encanta el maquillaje de Kim Kardashian me gusta mucho el maquillaje de el maquillaje me gusta mucho el maquillaje de Kylie Jenner. Si tuvieras que salir usando solo un producto de maquillaje, ¿cuál usaría? Polvo. Solamente. Eh, ¿Alguna vez has salido de casa sin maquillaje? Claro, todo el tiempo. Yo no uso maquillaje todo el tiempo. Me gusta mucho el maquillaje. Me gusta comprar. Me gusta ver las tendencias. Me encanta ver tutoriales. Me... Eh, el 80% de, del tiempo, de mi tiempo, estoy sin maquillaje. No... No uso maquillaje. Okay, a ver, la siguiente pregunta es, ¿crees que estás mejor sin maquillaje? No es que esté mejor. Creo que sin maquillaje o con maquillaje sigo siendo la misma persona. Si quiero subir una foto o quiero por el lado estético, creo que obviamente el maquillaje me hace sentir bonita, me hace sentir femenina, me hace sentir alegre, me hace sentir feliz porque hago es porque me divierto con el maquillaje. Pero también pienso que estar sin maquillaje y sentirte feliz y sentirte contenta contigo mismo, aunque lleves un super grano o super brote aquí en el rostro, así tipo mi unicornio azul se me perdió. Y estar feliz realmente contigo mismo y sentirte aceptada y querida por las personas que, está, que te rodean. Y aunque no te quieran y aunque no te acepten, pero si tú te aceptas a ti mismo, creo que es lo mejor. Entonces, la verdad es que honestamente, mmm, ahora honestamente, eh, no es que esté mejor, es que es diferente. Me, eh, me veo diferente ante las demás personas, me veo diferente cuando me veo en el espejo. Pero sigo siendo la misma persona con o sin maquillaje. Y dice, ¿cuál es la mejor línea de maquillaje? Así es mi línea, así que me encanta, me encanta. Lástima que ahí no consigo cosas para ponerme en el rostro. Es MAC. Lo siento, pero es MAC. Eh, no sé. La última pregunta es, ¿qué piensas del maquillaje? Bueno, del maquillaje puedes eh, elaborar muchísimas, muchísimos pensamientos. Puedes elaborar muchísimas... Eh, elaborar mucho análisis alrededor de la, del maquillaje para mí el maquillaje es una cosa muchísimo más compleja que el hecho de aplicar color en tu rostro o, ver, o sentirte o que o que o comprar cosas o etcétera etcétera el maquillaje tiene un entorno inclusive que lo puedes abordar desde la parte antropológica desde la parte social desde la parte por qué existe el maquillaje por qué se usa desde desde inicios de la historia en donde se ha documentado este, la historia, en el caso por ejemplo de los egipcios, eh, en donde ya las mujeres usaban ciertas, eh, ciertos eh, elementos producidos a través de, de plantas para poderse teñir el cabello, para poderse pintar los ojos, para poder aplicar eh, blush en, los, en las mejillas, aplicar color en tus labios. Eh, hay muchas, muchas, muchas maneras de, 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 de tomar o de, o de ver el maquillaje. Perdón que sea yo tan compleja, pero esa es mi personalidad. Eh, yo lo veo como, como, al, como algo muy, muy interesante desde el aspecto social, desde el aspecto 
como seres humanos, por qué se ha desarrollado, por qué la industria, es, desde, la, desde la parte económica también, cómo como el maquillaje ha planteado diferentes escenarios a nivel de la economía, siendo una de las industrias que factura millones y millones y millones de dólares a nivel mundial. Eh, ¿Por qué es tan importante el maquillaje para la mujer? Un maquillaje puede representar para ti la primer cita, el labial que usaste cuando te cuando viste a la persona a la cual te enamoraste. Eh, usas maquillaje porque estás enamorada de alguien y, y, y te maquillas para esa persona, aunque esa persona ni se dé cuenta que te pintaste los ojos de color morado solamente porque querías agradarla. El maquillaje para mí es, son muchas, muchas cosas, son momentos, son experiencias, es, es un punto de convergencia, un punto de unión en, entre personas que comparten la misma, la misma pasión, el mismo hobby del maquillaje. Como, a veces quisiera como tener muchísimo más conocimiento, no solamente técnico, sino a un nivel mucho más profundo de la conducta del ser humano, de por qué hacemos ciertas cosas, por qué hacemos otras, por qué cambiamos eh, la estructura de nuestro, de nuestro, de nuestro rostro, eh, de acuerdo a la cultura en la que nos desenvolvemos. Por, no sé, hay muchas cosas de las cuales yo pudiera platicar acerca del maquillaje y sobre las cuales yo hago de verdad, eh, elaboro muchos pensamientos. Eh, pero bueno, resumiendo, el maquillaje es divertido. El maquillaje es para que estés contenta, el maquillaje es para que es un hobby. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme este día y nos vemos hasta la próxima. Reciban muchísimos besos, muchísimos abrazos y especialmente miles de bendiciones. Se acerca Navidad eh, y es una de las épocas favoritas del año. Míos. Y bueno, sin más, les mando muchísimos abrazos. Ya saben, abrazos enormes de oso. Y nos vemos hasta la próxima. Mm -hmm.